బూడిద ఎందుకు పనికిరాదనుకుంటాం కాని అదే బూడిద నేడు పైరుకు పన్నీరుగా మారనుంది బొగ్గును మండించి విద్యుదుత్పత్తి చేసే థర్మల్ కేంద్రాల నుంచి వెలువడుతున్న ఫ్లైయాష్ను వ్యవసాయ పంటల సాగుకు వినియోగించవచ్చని తాజా పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి తమిళనాడు రాష్ట్రం కావేరీ డెల్టా పరిధిలో వ్యవసాయ భూముల మట్టి నమూనాలు తీసుకొని ప్రయోగశాలల్లో పరీక్షించగా వాటిలో సిలికా పొటాష్ నత్రజని తక్కువగా ఉందని తేలింది ఈ భూముల్లో బొగ్గుబూడిద వినియోగం ద్వారా సత్ఫలితాలు వచ్చాయని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఆహార ఉద్యాన పంటల సాగులో బూడిద వాడకం ప్రయోజనకరంగా ఉందని తేల్చారు వివరాలు మీకోసం వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో వ్యవసాయ రంగం అటవీ రంగాల్లో ఫ్లయాష్ వినియోగంపై పరిశోధన సంస్థలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి దేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంటల సాగులో రైతులు విచక్షణ రహితంగా వాడుతున్న రసాయన ఎరువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా పోషక విలువలు గల ఫ్లయాష్ వినియోగం ప్రోత్సహించేందుకు సన్నద్దమవుతున్నాయి ఇప్పటికే పరిశోధనల్లో ఫ్లయాష్ వినియోగం వల్ల పంట దిగుబడులు పెరిగినట్లు రుజువైన దృష్ట్యా అందుకోసం ప్రత్యేక టెక్నాలజీ మిషన్ అవసరమని ఐఐటి నిపుణులు అభిప్రాయానికి వచ్చారు రామగుండం విశాఖపట్నం థర్మల్ ప్రాజెక్టుల నుంచి వచ్చే ఫ్లయాష్ లభ్యత పుష్కలంగా ఉండడంతో వచ్చే ఏడాది ఖరీఫ్ నుంచి రైతుల్లో ప్రోత్సహించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పూర్తిగా సన్నద్దమవుతుండడం విశేషం సాధారణంగా వ్యవసాయ పంటలకు ఆశించే పురుగులు తెగుళ్ల నియంత్రణకు వాడే పురుగుమందుల తయారీలో బొగ్గు బూడిదను వినియోగిస్తారు జీవన ఎరువుల తయారీలోనూ వాడతారు బూడిదలో సిలికా శాతం అధికంగా ఉండడం వల్ల భూమి భౌతిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది మొక్కల్లో రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడమే కాకుండా పురుగులు తెగుళ్ల ఉధృతి తగ్గుతుందని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వర్సిటీ పరిశోధన సంచాలకులు డాక్టర్ రుమాండ్ల జగదీశ్వర్ వెల్లడించారు ముఖ్యంగా మనకి ఉద్యానవన పంటల్లో అదేవిధంగా మనకి యొక్క ఫీల్డ్ క్రాఫ్ట్ యొక్క బూడిదని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి గతంలో జరిగినటువంటి రీసెర్చ్ పరిశోధన పరిశోధనలు సమీక్షించుకుని రాబోయే రోజుల్లో మనకి అంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మనకి బూడిదని చూసుకున్నట్లయితే మనకి దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి పోషకాలు అంటే నత్రజని బాస్వరం పొటాష్ వీటితో పాటు మిగతా మనకి రసాయనిక ఎరువుల్లో కానివ్వండి లేకపోతే మామూలుగా సేంద్రియ ఎరువులో కానీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో నత్రజని బాస్వరం తర్వాత పొటాష్ యొక్క పోషకాల యొక్క పరిమాణాలు తక్కువ ఉన్నప్పటికీ వీటిలో ముఖ్యంగా ఒకటే ఒక సిలికేట్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశము ఈ సిలికేట్స్ ఏంటంటే మనకి మనకి మొక్కలో రోగ నిరోధకతను పెంపొందించి దానివల్ల మనకి ఇక పురుగులు అదేవిధంగా తెగుల బడిదను నివారించడం చాలా ఉపయోగపడతాయి అది ఇది ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది దాదాపు యాభై ఆరు నుంచి యాభై ఏడు శాతం వరకు మనకి యొక్క బొగ్గును ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ముఖ్యంగా పవర్ ప్లాంట్స్ లో కానివ్వండి వీటి నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క బూడిదలో మనకి యొక్క సిలికేట్ శాతం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ముఖ్యంగా మనకి తెగుళ్లకు అదేవిధంగా మనకి యొక్క పురుగులను తట్టుకునేటువంటి గుణాలు కలిగి ఉంటుంది మనకి పంటల్లో వేసినప్పుడు మనకి యొక్క మిట్ట పంటలు కానివ్వండి లేకపోతే మామూలుగా వరి లేదా మనకి ఇతర ఉద్యానవనం అంటే పంటలు వేసినప్పుడు మనకి భూమి యొక్క భౌతిక లక్షణ మనకి ఇవి బాగా పడి అదేవిధంగా మనకి రసాయనికంగా ఏవైతే మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మూలకాలు ముఖ్యంగా సిలికాన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది తక్కువ పరిమాణంలో మొక్కలు ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనకి ఎక్కువ మొత్తంలో మనకి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది బూడిదను పశువుల ఎరువు వర్మి కంపోస్ట్ లో కలిపి ప్రధాన ఆహార పంట వరి సహా ఇతర ఆహార పంటలు ఉద్యాన పంటల్లో ఉపయోగించగా దిగుబడులు పెరిగాయని ఇప్పటికే పరిశోధనల్లో రుజువైంది కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు ఏరువాక పరిశోధన కేంద్రాలు రైతు క్షేత్రాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఫ్లయాష్ ను వాడి చూసిన అనంతరం రైతులకు అవగాహన కల్పించనున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రము అదేవిధంగా ఏరు ఒక్క కేంద్రాలు మరియు వివిధ పరిశోధన స్థానాల్లో మనకి ఈ యొక్క గత నెలలో జరిగినటువంటి ప్రొసీడింగ్ సాధారణంగా దీన్ని ఒక పెద్ద మొత్తంలో రైతులకు అందుబాటులో ఈ టెక్నాలజీ తేవడానికి ప్రదక్షిణ క్షేత్రాలు నిర్వహించడం అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం చర్చించడం జరిగింది దీనికి మనకి యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అదేవిధంగా వ్యవసాయాధికారులకు అదేవిధంగా రైతులకు వాటి యొక్క అవగాహన ఎలా ఉండాలి దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు చేకూరుస్తుందనేటువంటి యొక్క సాంకేతిక సమాచారాన్ని అందించడానికి మనకి వివిధ మండలాల స్థాయిగా అదేవిధంగా డిస్టిక్ లెవెల్ లో మనకి యొక్క కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం మరియు రిసర్చ్ సెంటర్ ద్వారా యొక్క కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రెస్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది పరిశోధన కేంద్రాల్లో అదేవిధంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ప్రస్తుతం వాడుతున్నటువంటి పంటలో ముఖ్యంగా మనకి వరి మొక్కజొన్న అదేవిధంగా పత్తి వీటిలో కూడా మనకి కొన్ని మంచి ఫలితాలు సాధించడం జరిగింది దీన్ని ఏ విధంగా మనకి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో యొక్క పశువుల ఎరువుతో కానీ లేకపోతే మామూలుగా వర్మి కంపోస్ తో కానీ లేదా సిలికేట్ సాల్బులైజింగ్ బ్యాక్టీరియాతో కానీ మిక్స్ చేసి చూడాలనే ఉద్దేశంతో మనకి దాదాపు ఒక ఏడెనిమిది టెక్నాలజీ కూడా మనం చేయడం జరిగింది దాన్ని రైతుల పొలాల్లో అదేవిధంగా పరిశోధన క్షేత్రంలో మనకి ఈ యొక్క గత ఖరీఫ్ నుంచి ప్రారంభ చేయబడుతుంది ఎక్కువ మొత్తంలో మనకి పవర్ స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖలో కానివ్వండి లేకపోతే రామగుండం ఉన్న మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది కాకపోతే రైతులకు ఇది ఫ్రీగా అందుబాటులో తేవడానికంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మందం పెట్టుకుంటే రైతుల పొలాలకు నేరుగా అందుబాట
రెండు వేల ఇరవై ఖరీఫ్ పంటకాల నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో బూడిద వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు సమాయత్తమవుతున్నారు రసాయన ఎరువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఫ్లై యాష్ అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో రసాయనాల వాడకం తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు